¿cómo ves a esta oposición que, te digo, eh, pues hace algunos, algunas semanas se quejaban de Morena, ¿no? Incluso decían que por estos mismos procesos que han sido de autodeterminación al interior del, del partido del que formas parte, que se violaba la ley electoral, y ahora ellos eh, replicaron esto mismo y dicen que van a, eh, publicaron que van a hacer público, valga la redundancia también, Ajá, a su no, candidato no. el 3 de septiembre, es decir, tres días antes que Morena. Claro. O sea, primero dicen que es ilegal y ahora ellos sacan un proceso, pues ahí bastante parecidos, ¿no? Yo creo que acá lo que hemos hablado es que pues hay una oposición eh, que no tiene cuadros, que no tiene liderazgos políticos, no tiene bases, eh, el pueblo ya está cansado ¿no? de, de que intenten mentir, de verles la cara, de hecho, hoy que es el, el día internacional en contra de, bueno, más bien, sí, en contra de toda la homofobia, bifobia que existe, eh, a una agenda que han tratado de impulsar ellos, pues es decir, ah, nosotros somos súper buena onda, apostamos por sus derechos, todos son libres, pero a la hora de votar en los congresos, y tú como diputada no nos vas a dejar mentir, eh, pues eh, son hipócritas y votan en contra de todo esto, ¿no? Eso es lo que hemos visto en una oposición que es reaccionaria, que es violenta, que propaga discursos de odio, que está extraviada, que está perdida, pero ¿tú cómo ves a la oposición actualmente y qué piensas de estos esfuerzos o intentos de reacción eh, de lo que están haciendo de forma pues siempre queriendo estar en contra de Morena, en contra del presidente López Obrador ¿tú qué opinas de esto? No, el otro, eh, me estaba acordando ahora en la mañana del de 2012 cuando perdimos las elecciones y tal y que no eh, imaginábamos siquiera la situación en la que estamos ahorita donde tenemos a una oposición moralmente derrotada, creo que cuando el presidente utiliza ese, esa frase para describirlos es muy acertada eh, porque incluso el hecho de que ellas y ellos tengan que apropiarse de nuestros propios discursos es porque vamos ganando eh, en el avance de derechos. Incluso ahorita que mencionabas lo de la homofobia, por ejemplo, o como estamos viendo que ahora están de alguna manera enalteciendo a Xochitl Galvez, eh, que Xochitl Galvez trae los discursos de nosotros, ¿no? O sea, no, pues sí, este, los más vulnerables, los más pobres, los indígenas, las mujeres... Eh, y la verdad para mí esa es una victoria de nuestro movimiento, que incluso la derecha se sienta tan acorralada y se dé cuenta que sus discursos eh, ya no son aceptados por la mayoría de la población, que tengan que utilizar esos discursos que tanto eh, nos señalaron, que tanto negaron por tanto tiempo. Y lo más importante es que la gente ya no les cree. Utilizan los discursos este, que, que, eh, que impulsamos que desde la izquierda Ajá. y que los copian, eh, pero la gente ya no les cree. Y eso pues creo que es un, una victoria que hay que celebrar, de la cual no hay que confiarnos, ¿no? Por supuesto, porque eso se construye todos los días, no nos podemos entrar en nuestros laureles. Tenemos que seguir generando estos espacios por los cuales creo que felicito, por eso los felicito mucho a ustedes, porque estos espacios son valiosísimos. No debemos dejar de reconocer que la derecha sigue teniendo el poder económico y el poder mediático, ¿no? Y también hablamos del poder judicial. Bueno, siguen teniendo sus trincheras que no son menores, eh, pero al final el pueblo está más despierto que nunca, el pueblo este, sabe ahora sí que puede ser dueño de su destino y creo que este, seguirá eligiendo por el camino que es por el bien de todas y todos, pero no los pobres. 